بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغل الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام في قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى اخواننا الكرام الارض تدور حول نفسها دوره كل يوم كل 24 ساعه والارض تدور حول الشمس دوره كل عام لكن دققوا في هذه الحقيقه العلميه لو ان الارض زاد محور عمودي على مستوى الدوران لكان الصيف في مكان ما إلى أبد الآبدين والشتاء إلى أبد الآبدين هذه الشمس وهذه الأرض والمحور قائم وعمودي على مستوى الدوران فهنا أشعة الشمس عمودية وهنا مائلة يعني في أماكن في الأرض صيف دائم وأماكن شتاء دائم لذلك الله عز وجل خلق الأرض في يومين ليل ونهار وقدر أقواتها في أربعة أيام الفصول بميل المحور تنشأ الفصول هنا الأشعة مائلة شتاء تأتي الأرض إلى هنا هنا الأشعة عمودية صيف فمن دورة الأرض حول الشمس تنشأ الفصول الأربعة فمن دورة الأرض حول نفسها يكون الليل والنهار ومن دورة الأرض حول الشمس تكون الفصول الأربعة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى يعني في على وجه الأرض سبعة مليارات ومئتين مليون إنسان تقريبا احدث اكثر سبع مليارات مئتين مليون انسان كل واحد يتحرك لهدف ان سعيكم لشتى هذا يبحث عن عمل هذا يبحث عن ربح عالي جدا هذا يبحث ليؤسس شركه هذا لينال دكتوراه ان سعيكم لشتى في سبع مليارات و200 مليون انسان كل انسان يتحرك في هدف لكن الله جل جلاله جعل هذه الحركه من قبل البشر داخله في حقلين اثنين لا ثالث لهما قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني بنى حياته على العطاء يعطي من وقته من ماله من علمه من خبرته يعطي من عضلاته يعطي جهدا ماديا وعلما وجاها أعطى لذلك أحدهم ألف كتاباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجميع فعشت واحداً بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجتك 
والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك فأما من أعطى واتقى اتقى أن يعصي الله لماذا اتقى ولماذا أعطى لأنه صدق بالحسنى ما الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إذا لأنه آمن بالجنة وأن الإنسان مخلوق للجنة والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مرئيات الإنسان محدودة مسموعاته مليون ضعف أما خواطره مليار 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 ضعف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله أولا وبنى حياته على العطاء ثانيا هذه زمرة بقابلة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى لأنه كذب بالحسنى يعني كذب بالجنة لأنه آمن بالدنيا استغنى عن طاعة الله ولأنه استغنى عن طاعة الله بنى حياته على الأخذ فلذلك الأقوياء في الأرض أخذوا ولم يعطوا والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا ونحن نأخذ ونعطي الأقوياء أخذوا ولم يعطوا والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا فإن كان الذي يسعدك أن تعطي فأنت من أتباع الأنبياء وإن كان الذي يسعدك أن تأخذ فأنت من أتباع الأقوياء أعطى واتقى وصدق بالحسن الثاني بخل واستغنى وكذب بالحسن لذلك أيها الأخوة هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم وتياراتهم وتقويماتهم حدث ما شئت لا يزيدون عند الله عن نموذجين الأول أعطى واتقى وصدق بالحسنى والثاني بخل واستغنى وكذب بالحسنى فالبطولة والذكاء والتوفيق أن نكون من الصنف الأول فلذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون يعني تصور إنسان عنده أولاد ودخله محدود وضعه صعب جدا وتصور إنسان معه ملايين مملينة ما عنده أولاد لمن هذه الثروة؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات العلماء قالوا الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته فمعرفة الله عز وجل هي الأصل لذلك أنا أقول دائما لو أن طفل عقب أحد الأعياد الفطر أو الأضحى زاروا خاله قال له أنا معي مبلغ عظيم إذا طفل أمره شيء عشر سنوات قال لك أنا معي مبلغ عظيم كم تقدر هذا المبلغ؟ أنا بقول لي أدينا من أقرب أو عيدياته وإذا كان مسؤول بالبنتاجون كبير قال أعددنا لحرب العراق مبلغا عظيما أنا بقدره 200 مليار دولار وإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم طفل آل عظيم مئة دينار مسؤول بالكربون آل حرب العراق أعددنا لها مبلغا عظيما مئتين مليار ملك الملوك ومالك الملوك قال وعلمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما فلذلك أعظم عطاء إلهي أن تعرفه أعظم عطاء إلهي أن تأتي إلى الله يوم القيامة بقلب سليم ما القلب السليم؟ قال القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله والقلب السليم هو القلب الذي لا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله والقلب السليم هو القلب الذي لا يعبد إلا الله لا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله ولا يعبد إلا الله فلذلك الآية أصبحت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أنت تصور أن الأرض محورة موازي لمستوى الدوران تدور هكذا والشمس هنا معنى ذلك نصف الأرض شمس إلى أبد الآبدين والنصف الثاني ظلام إلى أبد الآبدين تهلك الحياة لكن الله جعل لمحور لو كان عمودي على مستوى الدوران الصيف إلى أبد الآبدين والشتاء إلى أبد الآبدين لكن من جعل هذا المحور مائلا هذا الميل جعل فصول أربعة وقدر أقواتها في أربعة أيام وخلقها في يومين ليل ونهار وأربع فصول ميل المحور من آيات الله الدالة على عبده الآن الأرض تدور حول الشمس هي الآن بمسار إهليلجي يعني بيضوي ما معنى مسار بيضوي؟ يعني دائرة منطوطة بيضوي كالبيضة لها قطران قطر أطوال وقطر أصغر فالأرض هنا في القطر الأطول حينما تتجه إلى القطر الأصغر بقانون الجاذبية المتعلق بالكتلة والمسافة المسافة قلت فالجاذبية ازدادت إذا لا بد من أن تنجذب إلى الشمس وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة لذلك قال ترفع الأرض سرعتها هنا لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أن تنحرف تابعت الأرض سيرها حول الشمس وصلت إلى القطر الأطول المسافة طالت والجاذبية ضعفت هناك احتمال أن تتفلت الشمس الأرض من جاذبية الشمس تدخل بالفضاء الكوني والحرارة 260 تحت الصفر هذا الصفر المطلق إذا تنتهي الحياة إذا انجذبت وتنتهي الحياة إذا تفلتت فمن الذي الأرض في قبضته يرفع سرعتها هنا ويخفض سرعتها هنا هنا تخفض سرعتها لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة جاذبة الأقل فتبقى على مسارها أخواننا الكرام الله عز وجل يأمرنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض يأمرنا النظر في الكون من أوامر الله عز وجل وبالمناسبة كل أمر في القرآن يقتضي الوجود نحن في عصور التخلف توهمنا أن الأمر والنهي أن تصلي وتصوم وتحج وتزكي هي عبادات شعائرية أما كل أمر في القرآن يقتضي الوجود هكذا بل إن علة كل أمر أنه أمر لو ما فهمت حكمته علة الأمر أنه أمر يعني عالم دمشق كان بأمريكا كان بحديقة جلس إلى جانب واحد غربي أمريكي جاء موضوع الإسلام وموضوع لحم الخنزير فهذا العالم الدمشقي أمضى ساعة كاملة في شرح مضار لحم الخنزير بعد مضي ساعة قال له هذا الأمريكي المؤمن 
قال له كان يكفيك ان تقول لي ان الله حرمه فقط اذا انت طبيب بيقول لك طبيب قلب بيقول لك بيتك الطابق الرابع ما بيناسبك ثاني يوم بتبيعه وقد لا لا يخطر في بالك السبب مع انسان توقن بعلمه تنفذ امره فلذلك الله عز وجل يعني اعطانا الامر بس رحمة بنا وإكراما لنا أعطانا التعليم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به يعني القوي ما بيحتاج لتعليم يعطي أمره بس في مرة أحد رؤساء أمريكا قال نحن في علاقاتنا مع الدول أي بعد إلى عشر لا نتحاور مع أحد لكن نملي أوامرنا على من حولنا فقط أمر فالله قوي أعطى أمر لكن علل لك يا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة